আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ইবনু ফরাজি ইউনিক বিডি পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা যারা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করি তারা খুব ভালোভাবে জানি যে ওয়েবসাইট অনেক সময় স্লো হয়ে যায় আপনি যদি মনে করেন আপনার ওয়েবসাইটটি স্লো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হতে পারে বা একটি ইস্যু হতে পারে সেটা হচ্ছে ইমেজ বা ছবি আপনি যে ইমেজগুলো বা ছবিগুলো আপলোড করেন সেই ইমেজগুলো হতে পারে খুব বেশি সাইজের যার কারণে আপনার ওয়েবসাইটটি স্লো তো ওয়েবসাইটের জন্য যে ইমেজগুলো আপলোড করা হয় সেই ইমেজগুলো অবশ্যই কমপ্রেস বা রিসাইজড বা যেটাই বলেন না কেন এটাকে অপটিমাইজ করতে হবে আপনি যদি ছবিগুলোকে প্রপারলি অপটিমাইজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটটি হবে খুব বেশি ফাস্ট এবং আপনার এসিওর জন্য এসিও র্যাঙ্কের জন্য খুব বেশি ইফেক্টিভ হবে এই ইমেজগুলো সো অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনাদের ওয়েবসাইটে যে ইমেজগুলো আছে বা আপলোড করবেন ফিউচারে সেগুলো অবশ্যই অপটিমাইজ করে তারপরে আপলোড করবেন অপটিমাইজ করা বা সাইজ কমানো খুবই ইজি আমি আজকে আপনাদেরকে এটাই দেখাবো যে কীভাবে আপনার একটি ইমেজের সাইজ অনেক বেশি কমাতে পারেন যেমন হচ্ছে একটা ছবির সাইজ যদি চার এমবি হয় সেই ছবিটাকে আপনি কীভাবে পঞ্চাশ কেবি বা একশো কেবি এর মধ্যে নিয়ে আসবেন সেটা আমি আপনাকে দেখাবো ইভেন বিশ কেবি তো নিয়ে আসা সম্ভব সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন শুরু করি আজকে আমাদের টিউটোরিয়াল তো এই জন্য আমাদেরকে প্রথমেই আমাদের ফটোশপ ওপেন করতে হবে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে ফটোশপ দিয়ে দেখাবো অনলাইনে অনেক ওয়েবসাইট আছে অনেক প্লাগ আছে যেগুলো দিয়ে আমরা এই ইমেজগুলোকে কমপ্রেস করতে পারি বা সাইজগুলো কমাতে পারি বাট বিলিভ মি এগুলো হচ্ছে আপনার খুব বেশি কমাতে পারে না দেখা গেছে যে আপনার একশো কেবি দুইশো কেবি বা তিনশো কেবিতে নিয়ে আসতে পারে বাট একটা টু এমবির যে একটা ইমেজ সেটাকে যদি টেন কেবি বা টোয়েন্টি কেবিতে নিয়ে আসবে সেটা কখনোই পারবে না পারলে সেটা কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাবে সো আমি চলুন দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে কীভাবে আপনার ফটোশপ দিয়ে খুব ইজিলি কাজটা করতে পারবেন আমি আমার ফটোশপ ওপেন করছি অলরেডি আমার ফটোশপ ওপেন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমি ফটোশপ সিসি দুই হাজার বিশ ইউজ করছি আমি সবসময় আপডেটটা ইউজ করি আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপডেটটা ইউজ করার জন্য তো প্রসেসটা একই এটা নিয়ে কোনো অরিহর কিছু নাই আপনাদের যদি ব্যাকডেটেড হয় কোনো সমস্যা নেই আমি একটি ইমেজ সিলেক্ট করে রেখেছি যে আমি জাস্ট একটি ইমেজ আপনাদেরকে দেখাবো আমি এই ইমেজটা ওপেন করছি দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজের ইমেজের কোয়ালিটিটা ইমেজটা যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটিতে আছে ঠিক আছে এই ইমেজের সাইজটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজের সাইজটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট সেভেন এমবি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ এমবির কাছাকাছি সো চলুন এটাকে আমরা এখন রিসাইজ করি বা কমপ্লিস করি তো জাস্ট ইমেজটাকে ধরে আপনারা ফটোশপে নিয়ে আসবেন আগে অবশ্যই ফটোশপটা ওপেন করে রাখবেন আমি ছেড়ে দিলাম অর্থাৎ ইমেজটাকে আপনারা ফটোশপে নিয়ে আসবে তার সিট এরপর আপনার যদি কোনো কাজ থাকে তো করবেন আর যদি কোনো কাজ না থাকে ডিরেক্টলি আমরা চলে যাচ্ছি ফাইল অপশনে এখান থেকে আমরা এক্সপোর্টে যাব সরাসরি এক্সপোর্ট দেন এখান থেকে সেভ ফর ওয়েব এই অপশানটাতে আমরা সিলেক্ট করবো সেভ ফর ওয়েব ওয়েব মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য যে ফাইলটা সেটা তো আমরা এই অপশানটা সিলেক্ট করছি সেভ ফর ওয়েব এই অপশানটাতে আসার পর আমাদেরকে অল্প কিছু সেটিং চেঞ্জ করতে হবে যার ফলে আমাদের এই ইমেজটা আমরা কমপ্লেস করতে পারবো আর রিসাইজ করতে পারবো দেখুন আমাদের ইমেজটা ছিল কিন্তু ফোর পয়েন্ট সেভেন সামথিং এমবি এখানে এমবিটা শো করছে এখন কত এখানে আনার পর ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এমবি হয়ে গেছে অর্থাৎ আরও বেড়ে গেছে আমরা তো কমাতাম তো এটা আমরা এটার কোয়ালিটি আরও বেড়ে গেছে তো আমরা এখন এটাকে কীভাবে সাইজটা কমাবো প্রথমত হচ্ছে ইমেজের যে টাইপটা এটা কী টাইপ ইমেজ এই ইমেজগুলো হচ্ছে জিআইএফ টাইপ হতে পারে জেপিজি হতে পারে পিএনজি হতে পারে তো এখান থেকে এই ইমেজটা হচ্ছে আমার জেপিজি জেপিজি সো আমি জেপিজি সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়ালিটি এখান থেকে আমরা কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছি হানড্রেড পারসেন্ট আছে তো এই হানড্রেড পারসেন্টটাকে আমরা চলুন টোয়েন্টি পারসেন্ট করে দিই 20% পার্সেন্ট করে দিলাম কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনো তফাত নেই খুব একটা এখানে তফাতটা দেখেন সাইজটা কত চলে আসছে আটশো অষ্টাশি কই ছিল পাঁচ এমবি কোথায় চলে আসছে দেখেন আটশো অষ্টি কেবি অর্থাৎ ওয়ান এমবিরও নিচে চলে আসছে অলরেডি এবার আসেন এবার আমরা আরও কমাতে পারবো এখানে দেখেন ইমেজের সাইজগুলো অপশন লেখা আছে এখানে কিন্তু ইমেজের যে ফ্রেম সাইজটা এটা অনেক বড় এখানে আপনারা এই দুইটাই এক হাজারের মধ্যে রাখবেন ছয়শো আটশো এর মধ্যে রাখবেন তো আমার এটা অনেক হিউজ আছে তো আমি এখান থেকে যেহেতু সাতশো বা সাতশো বিশ রাখি সেক্ষেত্রে আমি এটাকে টেন পারসেন্ট করে দিচ্ছি এখান থেকে পার্সেন্টেজ একটা কমিয়ে দিলে এখান থেকে ঘরটা কমে যাচ্ছে টেন পারসেন্ট তো আপনাদের যদি 
সাতশো ঘরে থাকে বা এক হাজারের মধ্যে থাকে তাহলে আর এটা না চেঞ্জ করলেও সমস্যা নেই এটা হানড্রেড পার্সেন্টই রাখবে তো আমি এখানে ক্লিক করছি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এটা কত কেবি চলে আসলো ত্রিশ কেবি কোথায় ছিল পাঁচ এমবি এখন চলে আসছে ত্রিশ কেবিতে সো দেখেন হ্যাঁ কোয়ালিটি অবশ্যই রিডিউস হয়েছে এটা অস্বীকার করার মতো না কারণ হচ্ছে ত্রিশ কেবিতে এত বড় একটা ইমেজ এটা দেখা সেটি তো বেশি হ্যাঁ আপনার যদি কোয়ালিটিতে কোনো প্রবলেম হয় আপনি যদি মনে করেন আপনি কোয়ালিটি একটু বেটার চান সেক্ষেত্রে কী করবেন সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এখান থেকে এই যেটা কোয়ালিটি একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন অথবা এখান থেকে আবার একটু ফ্রেমটা আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন এখান থেকে দেখা টেন পারসেন্ট আছে আমরা যদি এখানে টোয়েন্টি পারসেন্ট করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু সাতাশি কেবি হয়ে গেছে এবং এটার ফ্রেম রেটটাও বেড়ে গিয়ে কোয়ালিটিটা ভালো চলে আসছে সো এভাবেই কিন্তু আসলে অপটিমাইজ করবেন যে আপনার ইমেজটা কতটুকু ঠিক আছে আর ওয়েবসাইটে কিন্তু ইমেজটা খুব বিশাল আকারে দেখায় না তারপরে ছোটো পর্যায়ে কিন্তু দেখায় সো যত ছোটো দেখাবে একটা ইমেজ তত কিন্তু কোয়ালিটিটা ভালো মনে হবে সো খুব বেশি কোয়ালিটি রাখার প্রয়োজন নেই আমাদের ওয়েবসাইটে যত ফাস্ট করবো ততই ভালো সো আমি এটা এখান থেকে টেন পারসেন্টই রাখতে চাই এবং আমি কিন্তু চাইলে এখান থেকে এই যে এটা জুম ইন জুম আউট করে দেখতে পারি আর এখান থেকে যে কোয়ালিটিটা কোয়ালিটি আমি চাইলে আর একটু কমিয়ে দিতে পারি দেখুন আমি যদি এটাকে পনেরো পারসেন্ট করে দিই তাহলে চব্বিশ কেবি হয়ে যাচ্ছে সো আমি তাহলে এটাকে পনেরো পারসেন্ট করলে বেশি কমে যাচ্ছে সো টোয়েন্টি পারসেন্ট রাখি তাহলে কোয়ালিটিটা ঠিক থাকলো চলুন এটা এবার যদি মনে হয় যে সব কিছু ঠিক আছে আমি মনে করি একটা ইমেজ যদি আপনি ওয়েবসাইট আপলোড করেন সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ কেবির ভিতরে রাখাটা উচিত আমি মনে করি যদি পসিবল না হয় সেটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন হান্ড্রেড কেবির মধ্যে রাখার অনেক ইমেজ আছে আমি দেখলাম আমি করেছি টেন কেবি পনেরো কেবির মধ্যে খুব সুন্দর ইমেজ প্রডিউস হচ্ছে সব ইমেজ তো হবে না কারণ এটা হচ্ছে আপনার ফাইভ এমবি থেকে কোথায় চলে আসছে চিন্তা করে দেখেন একশো কেবির ভিতরে আসলেও তো এটা অনেক কিছু সো এটা আমি এটা সেভ করতে যাচ্ছি এখন এখানে সেভ বাটন আছে সেভ বাটন আমি ক্লিক করছি এখান থেকে আমাদেরকে দেখা দিতে হবে যে কোথায় কোন লোকেশন আমরা সেভ করবো আমি ডেস্কটপে সিলেক্ট করছি আপাতত তারপরে এখান থেকে আমাদেরকে আর একটা নাম দিতে হবে তো আমি জাস্ট আপাতত দিলাম আমাদের এই ইমেজটা সেভ হয়ে গেছে এই যে ইমেজটা এখন সেভ হলো এটার এখন সাইজটা আমরা আবার চেক করি এটার সাইজটা হচ্ছে বত্রিশ থার্টি কেবি থার্টি থার্টি ওয়ান এরকম আর এটার সাইজ ছিল হচ্ছে দেখুন ফোর অর্থাৎ প্রায় পাঁচ এমবি পাঁচ এমবি থেকে থার্টি কেবি আচ্ছা এবার চলুন কোয়ালিটি চেক করে দেয় কোয়ালিটি অবশ্যই রিডিউস হয়েছে বাট খুব চোখে পড়ার মতো কোয়ালিটি পড়বে না আমার মনে হচ্ছে দেখুন প্রায় কিন্তু সেম আপনি খুব বেশি জুম করে দেখলে সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোয়ালিটিটা নষ্ট হয়েছে বাট ওয়েবসাইটে যখন আপনি ইমেজটা আপলোড করবেন কেউ এত জুম করে আপনার ইমেজটা দেখবেন জাস্ট চোখে পড়ার মতোই দেখবে দূর থেকে সো আর মোবাইলে দেখলে তো কথাই নেই আরও ছোটো হয়ে যাচ্ছে ইমেজটা সো বুঝতেই পারছেন জিনিসটা যে আমাদের ইমেজগুলোকে যেভাবে কম্প্রেস করতে হবে বা সাইজ কমায় আমি আসতে হবে সো এই ইমেজটা এই ইমেজটা কিন্তু এক পলকে দেখলে কিন্তু মানুষ বুঝবে না সহজে যে কোনটা বেশি ক্লিয়ার বা এরকম কিছু দুইটা যখন পাশাপাশি রাখা হবে শুধুমাত্র তখনই বুঝতে পারবো এটার ডিফারেন্সটা এছাড়া কিন্তু বুঝতে পারবেন তো আই হোপ আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারেছেন যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইমেজগুলো আপলোড করা ওয়েবসাইটে সাইজ কমিয়ে দিয়ে আপলোড করাটা কারণ হচ্ছে যে এই ইমেজটা যদি আমি আপলোড করতাম ওয়েবসাইটে সেক্ষেত্রে আমার ওয়েব পেজের সাইজটা পাঁচ এমবি হয়ে যেত আরও তো ইমেজ থাকে আর এটা আমি আপলোড করবো তার মানে হচ্ছে থার্টি কেবি তিরিশ কেবি কেউ যদি আমার ওয়েবসাইটে লোড করে তখন এই ইমেজে যদি লোড করে সেক্ষেত্রে তার টাইম লাগবে কত পাঁচ এমবি আগে ডাউনলোড হবে তারপরে সেটা লোড হবে আর এটা যদি লোড করে ইনস্ট্যান্ট লোড হয়ে যায় কারণ মাত্র তিরিশ কেবি তিরিশ কেবি মানুষের ফোন ডাউনলোড হলে খুব বেশি টাইম নেন তো আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু লাইক দিয়ে দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মতামত কেমন লাগলো এই ভিডিওটি আর নেক্সট টাইম আপনারা কীরকম ভিডিও চান আমি অবশ্যই চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ওয়েবসাইট রিলেটেড ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য আর আপনাদের যদি ডোমেন হোস্টিং বা ওয়েবসাইট তৈরি কোনো বিষয়ে যদি কোনো হেল্প লাগে সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের একটি ওয়েবসাইট আছে বা কোম্পানি আছে ইউনিক বিডি ইউনিক বিডিতে আপনারা সরাসরি ডোমেন হোস্টিং কিনতে পারেন এবং এবং আপনারা আমাদেরকে দিয়ে আপনাদের প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন আজকের মতো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ